আছে আপনার আপনি সর্দি আছে আপনার আপনি কেন এই মাস্কটা ব্যবহার করছেন আমাকে একটু যৌক্তিক একটা উত্তর দেন আপনি আপনার কাছে আমার সাথে কোনো তর্ক না কোনো বিতর্ক না কিছু না আপনি সর্দি আপনার সর্দি আছে আপনি রুমাল দিয়ে নাক মুছলেন আপনি বলেন আপনি কেন মাস্কটা পরছেন না বলেন আচ্ছা ওনারে জিজ্ঞেস করবো অবশ্যই জিজ্ঞেস করবো আচ্ছা ভাই আপনাকে জিজ্ঞেস করতে বলছে উনি যে উনি মাস্ক পরে নাই এটাতে সে পড়তে রাজি না এটা একটু আপনি বুঝান আমি তো বুঝাইতে পারছি না ওনাকে একটু বুঝান তো আপনি ওনাকে একটু বুঝান তো ভাই একটু বুঝান ভাইয়া আপনার কারণে যে আট দশটা মানুষ ইনফেক্টেড হবে এটার দায় দায়িত্ব কে নিবে কি দরকার মাস্ক পরার একটা ঠুর মতো সামনে দিয়া মুখ চুপ ডাইকা কি দরকার হ্যান্ড গ্লাস পরার স্যানিটাইজার পরার আলাই যেদিন নিব সেদিন এই স্যানিটাইজার মাস্ক এগুলি তো দূরে রাখতে পারবো না যেদিন আল্লাহ লেখা আছে যে এই দিন নিয়ে যাইব সেদিন আল্লাহ মাস্ক পরলেও নিব হ্যান্ড স্যানিটাইজার পরলেও নিব হায়াতের মালিক হলো আল্লাহ আল্লাহ যেদিন লেখা আছে সেদিন সেদিন পৃথিবী দিকে চলে যাইতে আর যদি লেখা থাকে তাহলে করোনা ভাইরাসের বাপে নিতে পারবো না আমি আল্লাহর উপর ভরসা করি হ্যালো বিয়ার্স বাংলা টিভি টোয়েন্টি ফোর নিউজে আপনাদের স্বাগতম এই যে এখন আমি যে কথাগুলি বললাম এই কথাগুলি হাটে মাঠে ঘাটে এবং বিশেষ করে গ্রামে এবং ঢাকা শহরে কিছু স্বল্প শিক্ষিত মানুষ এই কথাগুলি বলে যদি বলা হয় এবং আমি দেখছি অনেক ভালো ভালো শিক্ষিত ব্যক্তি এই কথাগুলি বলে যদি বলি যে মাস্ক মাস্ক পরেন নাই কেন সে বলে আল্লাহ যেদিন নিব সেদিন মাস্কের কাল কাজ হইব না সেদিন হ্যান্ড স্যানিটাইজারে কাজ হবে না যেদিন নেওয়ার সেদিন নিয়ে যাবে এগুলি পরে লাভ কি এইভাবে বলে এখন কথা হল আগে আমার মতামতরা জানানোর আগে আমি কিছু রেফারেন্স তুলে ধরতে হতে চাচ্ছি সেটা হল আমি যে এই যে হাদিসগুলি বা যে কথাগুলি তুলে ধরব ইসলামী সেই কথাগুলি আমার শোনা আমি যাচাই বাছাই করে দেখিনি কিন্তু শোনা আমি আগে বলছি আর আমার কথায় যদি কোনো ভুল হয় কথায় ভাষায় উচ্চারণে কোনো ভুল হয় তাহলে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন আর যেটা বলতেছিলাম সেটা হলো নবীর আমলের নবীজি মসজিদে বসেছিলেন একজন উট উট রেখে মানে না বেঁধে না রেখে নামাজ পড়তে আসতেছিলেন মসজিদে মসজিদে আসার পরে জিজ্ঞেস করলো নবী যে তুমি উঠবে রাখা রেখে আসলাম না কেন তখন সেই ব্যক্তি উত্তর দিল যে আমি আল্লাহর কাজ করতে করতে আসছি মসজিদে আল্লাহই ওই উট দেখবে তখন নবীজি বলল আগে বেঁধে রাখো তারপর আল্লাহর উপর ভরসা করো তারপর আমি আরেকটা ই বলছি সেটা হলো মুসানবীর আমলে মুসানবীর সব সব শয়তানে কুমন্ত্রণা কু দিত যে হ্যাঁ মুসা তুমি ই করো এই তোর পাহাড় থেকে লাভ দাও দেখো তোমার আল্লাহ বাসায় কি না যদি বাসায় তাহলে মনে করবা যে আল্লাহ সত্য আছে তখন মুসানবী বলছিল শয়তান আমি আল্লাহকে পরীক্ষা করতে চাই না এখন আমাদের বাংলাদেশে কিছু কিছু মানুষ কিছু কিছু আল্লাহকে পরীক্ষা করতে চায় না যে আমি মাস্ক পরব না হ্যান্ড স্যানিটাইজার পরব না হ্যান্ড স্যানিটাইজার হাতে দিব না হাত ভালো করে পরিষ্কার করব না অবাধে চলাফেরা করব দেখি আল্লাহ আমাকে বাঁচাই কি না আমার ইমান কতটুকু ইমানের পরীক্ষা করে আল্লাহকে পরীক্ষা করে আবার আরেকটা আমি আরেকটা ই তুলে ধরছি সেটা হলো জানেন যে মাওলানা জালালউদ্দিন রুমি রহমতুল্লাহ এলাই সে একজন মস্ত বড় মাওলানা ছিল তার একটা কিতাবের একটা ঘটনা একটা ব্যক্তি 
একটা গাছের নিচে ঝড় তুফান ছাড়ছে গাড়ের সে নিচে দাঁড়িয়ে আছে গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছে তখন অন্য এক ব্যক্তি বলল যে এখানে দাঁড়ায় না এই গাছের উপরে কিন্তু বজ্রপাত হয় সে বলল আল্লাহ আমাকে বাঁচাবে আল্লাহ ভরসা আরেকজন ব্যক্তি এসা বলল যে গাছের নিচে দাঁড়ায় না ঝড় তুফান ছেড়েছে যে কোনো সময় বজ্রপাত হতে পারে সে বলল আল্লাহ ভরসা আরেকজন একই কথা বলল সে আল্লাহর উপরে ভরসা রাখলো কিন্তু দেখা গেল বজ্রপাত হয়ে সেই ব্যক্তি মারা গেল দুর্দিকে একজন আউলিয়া দেখতেছিলেন এই বুজুর্গ গান আউলিয়া দেখতেছিলেন তখন তার ভক্তগুণ জিজ্ঞেস করলো যে ওই ব্যক্তি তো আল্লাহর উপরে ভরসা রাখছে তাহলে ওই ব্যক্তি মারা গেল কেন তখন সেই আউলিয়া ব্যাখ্যা করলেন যে ওই যে তিন ব্যক্তি তাকে সতর্ক করার জন্য গেছেন ওই তিন ব্যক্তি আল্লাহ পাঠিয়েছিল কিন্তু সে সতর্ক মানেনি সে সেই সতর্ক মানেনি সে আল্লাহর ভরসা করে দাঁড়াই গেছে এই জন্য এই ঘটনাটা ঘটছে তো আমাদের প্রতিটা মানুষের সতর্ক থাকা উচিত তারপর আল্লাহর উপরে ভরসা রাখা উচিত গ্লাস পরা তারপর ঘন ঘন হাত দেওয়া তারপর তারপর হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে সবসময় হাত পরিষ্কার রাখা বা অন্য অন্য যে নির্দেশগুলি আসে সেই বাসার ভেতরে করোনা ভাইরাসের সময় বাসার ভেতরে থাকা কোনো কাজ না পড়লে বের না হওয়া কিন্তু আমরা কিছু কিছু মানুষ তা করতেছি না আমরা আল্লাহর উপরে ভরসা রাখতেছি আল্লাহ আমাদের বাসায় আছে আমি যেমনি মনে হয় এমনি চলব আল্লাহ বাসে আল্লাহ কি ঠেকা পড়ছে আপনার নিয়ে ঠেকছে আপনার বাসানো দরকার কিছু করা হয়ে যাচ্ছে আমি বলতে চাচ্ছি যে আপনারা সাবধানে থাকেন তারপর আল্লাহ বাঁচাবে আর আল্লাহ বলছেন যে যারা মহামারী যেটা আমি যতটুকু শুনছি যে মহামারী রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যাবে তা তারা হলো শহীদের কাতায় তাদের নাম থাকবে বা শহীদের খাতায় তাদের নাম থাকবে এখন অনেকে বলতে পারেন তাহলে মানে অনেকের ইচ্ছা যে এগুলি করব কেন গ্লাস করব কেন তারপর সাবধান থাকব কেন যদি মা মারাই যাই আমার করোনা ভাইরাস হয় তাহলে তো আমার শহীদের কাতারে আমার শহীদের হাতে আমার নাম লেখা থাকবো শহীদের কাতারে আমি থাকবো আমি বিনা হিসেবে ভেসতে যাবো নাচতে নাচতে তাদের মানে এরকম একটা ইচ্ছা থাকে মানে এই হাদিসটা যারা যারা জানে আমি তাদের বলতে চাই আপনি একটা উদাহরণ দিই যে শহীদ হতে হলে আপনি যুদ্ধ করতে হবে এখন আপনি এক জায়গায় যুদ্ধ বাঁধছে ধর্মের পক্ষে বা ইসলামের পক্ষে যুদ্ধ বাঁধছে তাদের পক্ষে আপনি যাইয়া ওই যুদ্ধে গেলেন যুদ্ধে যাইয়া যে শহীদ হলে তো আমি শহীদের কাতারে নাম রাখিতে পারবো যাইয়া কিছু বললেন না যাই বুক পেটটা দিলেন আমার মার আপনি মরে গেলেন ওটা কি শহীদের কাতার হবে আপনার যুদ্ধ করতে হবে যুদ্ধ করতে 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 আপনাদের যদি এক সময় আপনি মারা যান সেটা হবে হলো শহীদ তাই না তো আপনার এই করোনা ভাইরাসের বিপক্ষে যুদ্ধ করতে হবে পয়স পরিষ্কার থাকতে হবে যেখানে যেটা নির্দেশ আসে সেই নির্দেশ পালন করতে হবে তারপর যদি আল্লাহ লিখে রাখে যে এই করোনা ভাইরাসে আমি মারা যাব সেটা আপনার ভাগ্য ভালো বা মারা যাব তাহলে সেটা কবুল হয়ে যাবে বাজে ভাবে হবে কিন্তু আমাদের সাবধান থাকতে হবে আমি যদি সাবধানে না থাকা আর আল্লাহর উপরে ভরসা নিতে বয়ে থাকি তাহলে তো হবে না আমার কথায় যদি ভুল হয় তো ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন কিন্তু আমি যেখানে ঢাকা শহর গ্রামে যেখানে মানে এই কথাটা নিয়ে উঠছে বা কাউকে প্রশ্ন করা হয়েছে কিন্তু সবাই একই উত্তর দিয়েছে আল্লাহ বাঁচাইলে কেউ মারতে পারবো না আবার আল্লাহ যদি নিয়ে যায় তাহলে করুন না কেন আল্লাহ যদি নিয়ে যায় তাহলে কেউ রাখতে পারবো না আর আল্লাহ বাঁচাইলে করুন না মারতে পারবো না এইভাবে কথাগুলি বলে আর সাবধান থাকে না ওই সাবধান নিয়ে নেই ওই আল্লাহর উপর ভরসা করে আমি তাদের বলছি এখনো সতর্ক হন আপনি তো মানে দেখা গেছে একজন সতর্ক থাকলো না তার ভাইরাসটা ঢুকলো আপনার থেকে আরো পাঁচশো জনের পঞ্চাশ জনের ভাইরাস হবে সরাবে আপনি অবাধে চলাফেরা করলেন রাস্তাঘাটে গ্লাস পড়লেন না হাসি কাশি দেওয়ার সময় উন্মুক্ত অবস্থায় দিলেন হাতে দিলেন না সেটা দিয়ে একটা জিনিস ধরলেন তার থেকে দশজন মানুষ সরাতে পারে সেই দায় আবার কে নিবি 
আপনি যদি দেখা গেছে মারা গেলে সেই ড্রাইভারটা কিন্তু আপনার নিমিত হবে কারণ আপনি সাবধান থাকেন নাই আর যদি সাবধান থাকেন সেই ক্ষেত্রে যদি হয়ে যায় সরাই যায় সেই ক্ষেত্রে আপনি দায় মুক্ত হতে পারেন কিন্তু যদি সাবধানে না থাকেন তারপর আপনার হয়ে যায় আপনার মাধ্যমে আরও দশজন মানুষ হয় দশজন মানুষ বা বিশজন মানুষ হয় সেটার সেখান থেকে যদি কোনো মানুষ মারা যায় সেটার দায় কিন্তু আপনার নিমিত হবে তো আপনাদের বলছি আমি কিছু একটা মুরব্বির আমি কিছু ভিডিও ক্লিক দিয়েছি যে একটা মুরব্বি তাকে সতত সতর্ক করা হচ্ছে সে বলছে বলতেছে যে রিজেকের মালিক মুগতের মালিক আল্লাহ করুণা কি করবে নানান রকম কথা একজন সচেতন মানুষ আপনারা ভিডিওটি দেখেছেন তো এইভাবে যদি মানুষ অসতর্ক থাকে তাহলে তো করোনা ভাইরাস কন্ট্রোল করা সম্ভব না তাই সকলকেই রিকোয়েস্ট করছি আপনাদের রিকোয়েস্ট করছি আপনারা সতর্ক থাকুন যত সম্ভব যত সম্ভব বাসা থেকে যদি বের হওয়া না লাগে তাহলে বের হবেন না বের হইলেও সাবধানে মাস্ক পরে তারপর বের হবেন এবং কারোর সাথে তিন ফুট অথবা দুই ফুট দূরত্ব দাঁড়াইয়া কথা বলবেন এবং মাঝে মাঝে হাত দিবেন অথবা হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করবেন এটা আপনাদের রিকোয়েস্ট তারপর যদি আল্লাহ দিয়ে দেয় তাহলে তো কোনো কিছু করার নেই ঠিক আছে এগুলি শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন আর সবার জন্য সবাই দোয়া করবেন বিশ্বের মুসলমানদের জন্য দোয়া করবেন যেন তাড়াতাড়ি এই ভাইরাস থেকে আমরা বাংলাদেশ কোথাও বিশ্ব মুক্তি পায় টেক কেয়ার